নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এটা আমার ফার্স্ট ট্যুর ব্লগ এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমাদের ডুয়ার্স ট্রিপের কিছু মুহূর্ত আর থাকবে অনেক ইনফরমেশন তাই ভিডিওটি সেই সব দিয়ে চোখ রাখতে হবে আশা করি ভালো লাগবে আরও একটি অনুরোধ তোমরা সকলে প্লিজ আমার পাশে থেকো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক আমরা ফ্যামিলির বারো জন মিলে একটা ট্রিপ প্ল্যান করলাম তাও আবার দু মাস আগে আর যেমন বলা তেমন কাজ সময় মিলে বেরিয়ে পড়লাম জঙ্গল আর পাহাড়ের ডাকে আমাদের ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে গেল প্রায় রাত আটটা পনেরো নাগাদ আর আমরা যে ট্রেনে করে ডুয়ার্স যাচ্ছি সেই ট্রেনটির নাম হলো কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস আর বলে দিই ট্রেনটি কিন্তু শিয়ালদা স্টেশন থেকে ছাড়ে ঠিক আটটা পঁয়ত্রিশ নাগাদ আমাদের ট্রেনটাও ছাড়ল আচ্ছা প্রথমে বলি ডুয়ার্স ঠিক কোন জায়গায় শিলিগুড়ির কাছে তিস্তা নদী থেকে শুরু করে আসামের ধানসারি নদীর ভুটানের পাহাড়ের নিচ থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ঘন জঙ্গলে মোড়া এই জঙ্গলটির ঠিক নামই হলো ডুয়ার্স ডুয়ার্সে কিন্তু দুটি ভাগ আছে আসাম ডুয়ার্স আর বেঙ্গল ডুয়ার্স আমরা কিন্তু বেরিয়ে পড়েছি বেঙ্গল ডুয়ার্সের অল্প বিস্তর কিছু এলাকা পরিক্রম করতে ডুয়ার্সের পর্যটক হয়ে ভ্রমণ করার জায়গাগুলির মধ্যে অন্যতম হল জলদাপাড়া ফরেস্ট গরুমারা ফরেস্ট আর বক্সা জয়ন্তী আমরা কিন্তু এক্সপ্লোর করছি গরুমারা ফরেস্টের দিকটা তাই আমরা শিয়ালদা থেকে কাঞ্চনকোন্ডা ট্রেন ধরেছি আর নামলাম নিউমাল জাংশন কিন্তু আপনারা যদি জলদাপাড়া ফরেস্ট এক্সপ্লোর করতে চান তাহলে ওই একই ট্রেন ধরতে হবে কিন্তু নামতে হবে হাসিমারা স্টেশন আর যদি বক্সা জয়ন্তী যেতে চান তাহলে কিন্তু আপনাদের নামতে হবে আলিপুর দুয়ার স্টেশন আর কাঞ্চনকুন্ডার ট্রেনটি কিন্তু লাস্ট স্টপেজ হলো আলিপুর দুয়ার স্টেশন আচ্ছা এবার বলি কোথায় কোথায় থাকতে পারবেন প্রায় তিন ধরনের অ্যাকোমোডেশন কিন্তু আপনারা ট্রাই করতে পারেন ওখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে কিছু স্পেশাল ক্যাম্পস আছে জঙ্গলের ভেতরে আবার জঙ্গলের পাশে বেশ কিছু লজও আছে যেগুলো আবার ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে তাছাড়াও কিছু প্রাইভেট রিসোর্টস আর হোমস্টের ব্যবস্থাও কিন্তু রয়েছে জঙ্গলের বাইরে আর লোকাল এরিয়াতে আমরা কিন্তু উঠেছিলাম সেলভা রিসোর্টে যেটা প্রায় একুশ কিলোমিটার আমাদের নিউ মাইল জংশন স্টেশন থেকে আমি আমার হোটেলের ফুল ডেসক্রিপশন আর একটা পুরো ভিডিও রুম টুর সব কিছুই দেবো একটা অন্য ব্লগে তোমরা চাইলে দেখতে পারো সেলভা রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা এই রিসোর্টটির মেন অ্যাট্রাকশন ছিল কিন্তু মূর্তি নদী এই রিসোর্টের একদম গা দিয়ে কিন্তু বয়ে যায় এই মূর্তি নদী যদিও আমরা গিয়ে দেখি নদীর জল একদম শুকিয়ে গেছে আবার বর্ষাকালের পর থেকে এই নদীর জল আবার দেখা যায় সুইমিং পুল থেকে শুরু করে চিলড্রেন্স পার্ক গার্ডেন জিমনাসিন সব কিছুই অ্যাভেলেবেল ছিল ওখানে হোটেল রুমের সাথে সাথে বেশ কটা ছোটো ছোটো কটেজও আছে আর সেই কটেজে কিন্তু আমরা প্রি বুক করে গেছিলাম ইনক্লুডিং বাফেট ব্রেকফাস্ট চলুন এবার আপনাদেরকে বলি ডুয়ার্স যাওয়ার সঠিক সময় জুন মাসের ষোলো তারিখ থেকে সেপ্টেম্বরের পনেরো তারিখ পর্যন্ত এই তিন মাস একমাত্র গরুমারা মেতলা ওয়াচ টাওয়ার ছাড়া ডুয়ার্সের সব ফরেস্টের জিপ আর হাতি সাফারি বন্ধ থাকে কারণ এই সময়টি হল বর্ষাকাল বছরের বাকি মাসগুলো কিন্তু ডুয়ার্স যাওয়াই যায় কিন্তু শুধু যদি আপনি জঙ্গল পরিক্রমা করতে চান তাহলে কিন্তু সব থেকে বেস্ট সময় হলো সেপ্টেম্বরের এন্ড থেকে অক্টোবরের এন্ড গরুমারা জঙ্গলের মোট তিন ধরনের সাফারি হয় হাতি সাফারি ওয়াচ টাওয়ার সাফারি আর জিপ সাফারি এখানে টোটাল পাঁচটা ওয়াচ টাওয়ার আছে মেতলা ওয়াচ টাওয়ার চুকচুকি ওয়াচ টাওয়ার যাত্রা প্রসাদ ওয়াচ টাওয়ার আর চন্দ্রচূর ওয়াচ টাওয়ার সব ওয়াচ টাওয়ারের সকালে দুবার আর বিকালে দুবার মানে দিনে টোটাল চারবার সাফারি হয় সময় থাকে মাত্র দেড় ঘন্টা সাধারণত গাড়ি করে ওয়াচ টাওয়ার নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু আমরা করেছি ব্লক কার্ড সাফারি কারণ আমাদের এতটাই সেদিন দেরি হয়ে গেছিল আর কোনো গাড়িও সেদিন অ্যাভেলেবেল ছিল না ব্লক কার্টে করে যাওয়ার মজা কিন্তু আলাদাই ছিল চালক সহ আমরা প্রায় তেরো জন উঠলাম ওই ব্লক কার্টে আর পৌঁছে গেলাম মেতলা ওয়াচ টাওয়ার প্রতি ওয়াচ টাওয়ারের প্রতি ট্রিপে প্রায় চল্লিশ জন পর্যটকরা অ্যালাউ করে এবার বলি এই ফরেস্টের ওয়াচ টাওয়ার সাফারির টিকিট কোথা থেকে দেওয়া হয় 
গরুমারা ফরেস্টের ওয়াচ টাওয়ার সাফারি টিকিট ইস্যু করে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যেটার মেন কাউন্টার হল লাটাগুড়ি টিকিট কাউন্টার যে কোনো ট্রিপ শুরু হওয়ার আগে টিকিট কাউন্টার থেকে পারমিট দেওয়া শুরু হয় পারমিট দেওয়া হয়ে গেলে ওরা আবার কাউন্টার ক্লোজ করে দেয় তাই আমরা আগে থেকে টিকিট কাউন্টারে লাইন দিয়ে আমাদের পারমিট নিয়েছিলাম অ্যাটলিস্ট একজনকে ফিজিক্যালি ওখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু টিকিট কাউন্টার থেকে পারমিটটা আমাদের নিতে হয় ওয়াচ টাওয়ার সাফারি আর জিপ সাফারি টিকিট কাউন্টার পুরোপুরি কিন্তু আলাদা আমাদের বারো জনের টোটাল টিকিট ফেয়ার লেগেছিল প্রায় তিন হাজার টাকা ওই ধরুন মাথা পিছু আড়াইশো টাকা করে ব্লক কাটের জন্য পার হেড ষাট টাকা করে এবং মেতলা বস টাওয়ারের টিকিট ফেয়ার একশো নব্বই টাকা করে পার হেড এই যে গাইড দাদা যিনি আমাদের মেতলা বস টাওয়ার নিয়ে গিয়েছিলেন আমায় কিন্তু অনেক তথ্য দিয়ে হেল্প করেছে অনেক ইনফরমেশন আমি এনার থেকে পেয়েছি এই হাতেগুলি কিন্তু ব্যবহার হয় এলিফ্যান্ট সাফারির উদ্দেশ্যে এবং এই হাতি সাফারিরও কিন্তু আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট সময় আছে আর এদের দেখাশোনা করার জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে মেতলা ক্যাম্পেরই কিছু লোকজন আছে যারা এদেরকে ভালো করে দেখাশোনা করে আচ্ছা এবার বলি ওয়াচ টাওয়ার আসলে কি গরুমারা জঙ্গল আর জলদাপাড়া জঙ্গলের ভেতরেই আছে বেশ কটা ওয়াচ টাওয়ার আগেই বলেছি গরুমারা জঙ্গলে কি কি ওয়াচ টাওয়ার আছে এবার বলি জলদাপাড়া জঙ্গলে কি কি ওয়াচ টাওয়ার আছে ওখানে আছে জলদাপাড়া তিন নম্বর ওয়াচ টাওয়ার আর হরিণডাঙ্গা ওয়াচ টাওয়ার আর বক্সা টাইগার রিজার্ভে রয়েছে ২৬ মাইল ওয়াচ টাওয়ার এবং পঁচিশ মাইল ওয়াচ টাওয়ার জঙ্গল সাফারির সময় ট্যুরিস্টদের নিয়ে যাওয়া হয় এইসব ওয়াচ টাওয়ারে ওয়াচ টাওয়ারের সামনে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা রেখে থাকে নুন আর গুড় এই নুন আর গুড় খাবার লোভেই বন্য পশুরা এগিয়ে আসে ওয়াচ টাওয়ারের দিকে তাই লাকিলি আমাদের চোখেও পড়ল কিছু বন্য পশু তার সাথে বেশ কিছু ময়ূরও কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছিলাম তাছাড়া সেফটির জন্য কিন্তু টাওয়ারের চারিদিকে জায়গায় জায়গায় খাল কাটা রয়েছে আর তার সাথে আছে ইলেকট্রিক ফেন্সিং শুধুমাত্র ট্যুরিস্টদের সেফটির জন্য তাই জন্যেই ওয়াচ টাওয়ার থেকে কিন্তু বন্য প্রাণী দেখার চান্স অনেক বেশি আর এই ওয়াচ টাওয়ারগুলোর হাইট এতটাই উঁচু হয় জঙ্গলে সৌন্দর্য অনেক ভালো করে অবজার্ভ করা যায় কিন্তু বন্য প্রাণী দেখার বেস্ট টাইম হল উইন্টার সিজন বিকজ এই সময় জঙ্গলের সব ঘাস শুকিয়ে যায় তাই বন্য প্রাণী দেখতে বেশ সুবিধা হয় আর হ্যাঁ আর একটা কথা মনে রাখবেন প্রত্যেক বৃহস্পতিবার অর্থাৎ থার্সডে করে গরুমারা জঙ্গল পুরোপুরিভাবে ট্যুরিস্টদের জন্য কিন্তু বন্ধ থাকে আর এই জঙ্গলের আরও বিস্তর ইনফরমেশান ওদের ওয়েবসাইট থেকে আপনারা চেক করতে পারেন অথবা টিকিট কাউন্টারে সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন সাফারি শেষ করতে করতে কখন ঝুপ করে সন্ধ্যে নেমে গেল বুঝতেই পারলাম না ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা ডিরেক্ট চলে গেলাম মালবাজারের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ক্যাফের মধ্যে একটিতে যার নাম টি মোমেন্টস এই টি মোমেন্টস ক্যাফেটি একদম রয়্যাল ক্যাজিন পেট্রোল পাম্পের গাই লোকেটেড দেখে যা বুঝলাম অনেক দিনের পুরনো ক্যাফে কিন্তু সাজসজ্জার দিক থেকে কিন্তু কেউ টেক্কা নিতে পারবে না অ্যাম্বিয়েন্স থেকে শুরু করে ফুড কোয়ালিটি স্টাফেদের ব্যবহার সবই অতুলনীয় ওদের নিজস্ব চায়ের ফ্র্যাঞ্চাইজিও আছে সেদিন যেমন সুন্দর ওয়েদার তেমন সুন্দর ছিল চারিদিকের পরিবেশ এই ক্যাফেতে এসে যেন সারাদিনের ক্লান্তিটা কোথায় হারিয়ে গেল এর পাশাপাশি গান বাজনার ব্যবস্থাও ছিল আর ছিল লাইফ টি কাউন্টার মেনুতে ছিল রকমারি ধরনের চায়ের ভ্যারাইটি আমরা অবশ্য অর্ডার করেছিলাম ওদের স্পেশাল মিল্ক টি আর স্যান্ডউইচ স্যান্ডউইচের মধ্যে এক প্লেট ভেজ স্যান্ডউইচ নিয়েছিলাম বাদ বাকি সব এগ স্যান্ডউইচ ওদের রোস্টেড ব্ল্যাক টিটাও আপনারা ট্রাই করতে পারেন একদম অন্য রকম টেস্ট ছিল আমাদের বেশ ভালোই লেগেছিল 
এইভাবেই আমরা আমাদের ট্রিপের প্রথম দিনটা খুব আনন্দ সহকারে শেষ করলাম যদিও অনেকখানি ক্লান্ত লাগছিল তবু পরে দিনের জিপ সাফারির জন্য বেশ অনেকটাই এক্সাইটেড ছিলাম তো আমি আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম যদি ভিডিওটির কোথাও কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন শেয়ার করে দেবেন আর প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এরকম আরও এক্সাইটিং ভিডিওস পাওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর সকলকে ভালো রাখবেন